നമ്മൾ തിയറാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് തിയറിന് പേര് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഫോർ തെറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള തിയറാണ് ഈ തിയറം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിയറംസ് ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഫോർ സെറ്റ് സെറ്റ് ഇൻ എ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇഫ് എം ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എം എന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് ആൻഡ് എൻ ഈസ് എനി ഇൻഡിജർ ദൻ there exist unique integers q and r such that n is equal to mq plus r where 0 less than or equal to r less than m adhu namukku edoru positive integer m eduthalum n enna or integer thannal aa n ne namukku endu eduthaa m into the multiple of or integer multiple of m plus an integer ആ ഇൻഡിജർ ആർ എന്നത് സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ എം വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിജർ ആവാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് വരിക എൻ ഈക്വൽ ടു സം സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ എഴുതാറായിട്ട് ഹിയർ 2 is q and 1 is r. ഇങ്ങനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡിജറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്തായിരിക്കണം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആവണം ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയാൽ മതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഭവം ഇത് റിമൈൻഡർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും നമ്മളെ എമ്മിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് റിമൈൻഡർ മസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് എം ഇതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എം ലെറ്റ് എം ബി പോസിറ്റീവ് എം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് എം ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് പ്ലസ് ഓക്കെ ആൻഡ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് എൻ ഇത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദർസിസ്റ്റ് പി സോറി ദിസ്റ്റ് ആർ ആൻഡ് എഫ് Q and R, the rest to Q and R belongs to Z such that N is equal to MQ plus R, where 0 less than or equal to R less than M. This is the proof here. Now, let's see what we are going to do. This is the real line. Real line. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് എം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് അല്ലെ എം ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് സോ സീറോ ഇൻറ്റു എം അല്ലെ സീറോ എം ഉണ്ടാവും വൺ എം ടു എം ത്രീ എം പിന്നോട്ട് ഇത് ഇവിടേക്ക് എന്തുണ്ടാവും മൈനസ് വൺ എം മൈനസ് ടു എം എന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് എക്സെട്രാ ഇട്ട ലാസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാവും റിയൽ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും ക്യു എം ആൻഡ് ക്യു പ്ലസ് വൺ എം എക്സെട്ര അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ക്യു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തുണ്ടാവും സീറോ എങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാവും ക്യു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈൻ വരച്ചു ആ റിയൽ ലൈനിൽ നമുക്ക് തന്ന എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അടയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഏറ്റവും നടുവിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇൻറ്റു എം അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവും വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഇൻറ്റു എം ത്രീ ഇൻറ്റു എം ഫോർ ഇൻറ്റു എം എക്സെട്രാ ഉണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എം മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എം എക്സെട്രാ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ക്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ക്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് രണ്ട് സൈഡ് വരാം ക്യൂ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആവണം ക്യൂ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യു എം ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും അത് സീറോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വേറെ ഇനി അല്ല ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തുണ്ടാവും സീറോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന്
ചിലപ്പോൾ എൻ എന്നത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ വരാം അല്ലെ എൻ എന്തുണ്ടാവാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്പിളിനകത്ത് വരാം അതായത് ചിലപ്പോൾ എൻ എന്നുള്ളത് വൺ എം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്നുള്ളത് ടു എം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മൈനസ് ടെൻ എം ആവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യു എം ആയിട്ട് എടുക്കാം എൻ ഒരു ക്യു എം ആവാം അതായത് എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവാം ഇതാണ് കേസ് വൺ കേസ് വൺ എന്താവാം ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവാം എം ആവാം ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താ ഉള്ളത് എൻ എന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാതിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതപ്പടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതപ്പടെ അല്ലേ അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം റിയൽ ലൈൻ വരച്ചു അതിൽ എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻ എന്നത് ഒന്നില് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എം എം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻ എന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എം ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻ എന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എം ആവും അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചിത്രത്തിൽ വരച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു സീറോ എം ടു എം ത്രീ എം എക്സെട്രാ വരച്ചു അപ്പോൾ ക്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും ക്യു എം ക്യു പ്ലസ് വൺ എം എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും ഈ ക്യു എമ്മിന് ക്യു എം പ്ലസ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും മേ ബി എന്താവാം ക്യു എമ്മിലാവാട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അതേപോലെ ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും സീറോനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും പോസിറ്റീവ് ആണ് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് എടുക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ പറയാം ആദ്യത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താവുക എൻ എന്നത് ക്യു എമ്മില് വരാം ഓക്കെ അത് അവിടെ വാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വാ എവിടെയും കുഴപ്പമില്ല ക്യു എമ്മിൽ വന്നു ഇതാണ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ക്യു എം പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് എം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് എഴുതാം അങ്ങനെ സിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഈ ടു എന്നുള്ളത് യുണീക്ക് ആണ് അല്ലെ ഇന്ന് മാറില്ല വേറെ ഏത് നമ്പർ എഴുതിയാലും ഇതെന്താവില്ല ഈക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല സോ ഈ ക്യൂ എന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തുള്ള ക്യൂ എന്നതാണ് ക്യൂ ഇസ് എ ഇൻഡിജർ അല്ലെ അതൊരു ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഇൻഡിജർ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം നമ്മൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നിലും ക്യു എം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാം അപ്പോൾ ക്യു എം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ആ ക്യു എമ്മിന് നമുക്ക് ക്യു എം പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഈ സീറോ നമ്മൾ എന്താക്കുക ആ ഓക്കെ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം പ്ലസ് ആർ വർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റികൾ ആക്സെടുക്കുകയാണ് എന്തെടുത്തു എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻഡ്രവൽ ക്യു എം കോമ ക്യു എം പ്ലസ് വൺ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യു എം എന്താവുക എൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഇൻഡ്രവൽ നമ്മൾ എടുക്കും ആ സൈഡ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം ആയ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലോസ് എടുക്കും മറ്റു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം ഓർ എം ക്യു എന്താ എഴുതാം അതിന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എം ക്യു പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം വെർ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ ഈക്വൾ ടു സീറോ സോ എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എം ക്യു പ്ലസ് ആർ എന്ന് എ
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ വരാം ഓക്കെ ഇതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ആർ എൻ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എൻ ഈ പോസിഷനിലാണ് എൻ ഓക്കെ അതായത് എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ക്യു എം കോമ ക്യു ഇൻഡ് സോ ക്യു എം ഇൻറ്റു ക്യു പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു സോ ക്യു ഇൻ ഇൻറ്റു എം കൊമ ക്യു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എം ഇതിൻ്റെ നടുവിലാണ് എൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്യു എം മുതൽ എൻ വരെയുള്ള പൊസിഷനെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക അതായത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വലുതെന്ന് ചെറുത് വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് എൻ മൈനസ് ക്യു എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നെടുക്കുക എൻ മൈനസ് ക്യു എം എന്നെടുക്കുക അപ്പൊ ക്യു എം അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് ഒരു ഇൻഡിജർ ഫിക്സഡ് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും ആർ എന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ അത് ക്യു എമ്മിനും ക്യു പ്ലസ് വൺ എമ്മിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതായത് ആറിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത്ത് എത്രയേ വരുള്ളൂ ആറിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത്ത് എമ്മിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ക്യു എം മുതൽ ക്യു പ്ലസ് വൺ എം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എം ആണ് എൻ എന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ എന്നത് ആർ എന്നത് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ എം ആയിരിക്കും ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ എം എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ ക്യു എമ്മിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വി ഗെറ്റ് സോ വി ഗെറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ക്യു എം ആൻഡ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ എം എഴുതാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം പ്രത്യേകം കൊണ്ട് എന്നിട്ടും ക്യു എം പ്ലസ് ആർ സോ എൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എം പ്ലസ് ആൻഡ് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ എൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് എം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറും എൻ എന്നത് ഒരു ഇൻഡിജറും ആണെങ്കിൽ There exist integers q and r such that n is equal to m q plus r. That is why we have to say that m is a positive integer, n is an integer. We have to say that real line is marked. Real line is m in the multiples marked. 0m, 1m, 2m, 3m etc. on the right side like m. മൈനസ് വൺ എം മൈനസ് ടു എം മൈനസ് ത്രീ എം എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ക്യു എൻ നെഗറ്റീവ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ക്യു എൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്യു എൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്യു എം ക്യു പ്ലസ് വൺ എം എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ റിയൽ ലൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ഇനി ക്യു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിൽ പോസിബിലിറ്റി വരാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻ എന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എം ആവാം എം ഇൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യു എമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടു എം ത്രീ എം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വരാം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇടയിൽ വരാം അല്ലെ എൻ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഇടയിലായിട്ട് വരാം ഒക്കെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും വരില്ല രണ്ട് ഒക്കെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻഡിജറിൻ്റെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജറിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇനി ക്യു എമ്മിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും എൻ എന്നത് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഡ്രവൽ ക്യു എം കൊമ ക്യു പ്ലസ് വൺ എം അതായത് അത് ക്യു എം എന്ന ആ എമ്മിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് എന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം ക്യു എം എന്ന് എഴുതാം ക്യു എമ്മിന് നമുക്ക് എന്ന് എഴുതാം ക്യു എം പ്ലസ് സീറോ വർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വർ ഫോർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം പ്ലസ് ആർ വർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ആർ ഇക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ എം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എം ആണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആർ എത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുക എൻ മൈനസ് ക്യൂ എം എന്നിൽ നിന്ന് ക്യു എമ്മിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യു എം നിന്ന് എന്നിലേക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യു എം നിന്ന് ക്യു എം പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ക്യു വൺ ക്യു പ്ലസ് വൺ എമ്മിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എം ആണ് അതായത് ആറിൻ്റെ വില സീറോ ക്യു എമ്മിന് ഇടയിലായിരിക്കും ജെഫർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം പ്ലസ് ആറിന് എഴുതാൻ പറ്റും വേർ സീറോ ലെസ് ആൻഡ് ആർ ലെസ് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു